friends welcome back to my second tutorial of AWS uh, Amazon Web Services so last video we have discussed about how we can get an AWS account free AWS account ले सकते हैं from the Amazon and किस तरह से वहाँ पे configurations कर सकते हैं अपनी virtual machines की Linux virtual machines की and किस तरह से हम elastic IP दे सकते हैं and why we need elastic IPs okay so today हम जो discuss करेंगे वो करेंगे कि हम उसपे web hosting server किस तरह से implement कर सकते हैं okay तो मैंने आपको last video में बताया था कि हम अपनी virtual machines को किस तरह से connect कर सकते हैं तो अगर आपने आपको नहीं पता है कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं, then आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से कनेक्ट करना सीख सकते हैं। and जब हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद मैं हमें किस तरह से इंस्टॉलमेंट करनी, इंस्टॉलेशन करनी है अपने वेब सर्विसेज की और वेब होस्टिंग सर्वर किस तरह मुझे फिर से कनेक्ट कर लेना चाहिए पुटी एंड दिस वन इज माय आईपी ओपन तू ओके अगर आप ने नहीं चेक किया है देन आप फिर से देख सकते हैं कि किस तरह से कनेक्ट कर से तो हमारी पीपी के फाइल जैसा कि मैंने बताया था पीपी के फाइल की रिक्वायरमेंट होती है पीपी के फाइल किस तरह से जनरेट करते हैं वो सारी चीजें आप प्रीवियस वीडियोस से देख सकते हो तो ओके हम अपनी मशीन से कनेक्ट हो चुके हैं तो अब हम कॉन्फ़िगरेशंस करना स्टार्ट कर सकते कर सकते हैं अपने लैम सर्वर की और जेम सर्वर की जेम और लैम क्या है कि जो एक लिनक्स बेस्ड इंस्टा लिनक्स बेस्ड जो वेब होस्टिंग सर्वर है और एक पूरा पैकेज है जो कि हमारा माय स्क्वेल पीएचपी माय एडमिन डेटाबेस प्रोवाइड करता है वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है एफटीपी प्रोवाइड करता है ओके तो ये एक पूरा पैकेज है अगर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं देन हम इजीली किसी भी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं ओके सो सबसे पहले हम देखते हैं आर्किटेक्चर हमारी मशीन का क्या है तो हमने अभी 64 बेस्ड और 86 दोनों मिक्स है हमारे पास सिर्फ 64 बेस्ड हम अपना जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे और 32 बिट बेस्ड भी कर सकते हैं तो हमारे पास एक लिंक है wget कमांड हम डायरेक्टली किसी भी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं इन लिनक्स में तो हम कोई भी अगर फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आप लिंक कहीं से ले लेते हैं तो wget wget then after वो लिंक जहाँ से आप वो फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं वो प्रॉपर लिंक ओके तो ये जो wget फाइल है ये हमारी फाइल अभी हम राइट नाउ इस लोकेशन पर अवेलेबल है स्लैश होम स्लैश ओबंटू तो ये हमारी फाइल स्लैश होम स्लैश ओबंटू में जाके डाउनलोड हो जाएगी सो जस्ट क्लिक ऑन एंटर तो ये अभी विद इन फोर टू फाइव मिनट्स आपको डाउनलोड करके आपकी फाइल प्रोवाइड कर देगा आपको ओके सो हमारी मशीन डाउनलोड हो चुकी है हम एलएस करके रन से चेक कर सकते हैं एलएस साइफन एलएस हमने जब चेक किया तो यहाँ पर हमारी जो है एजुकेशन परमिशंस नहीं है इसपे तो हम सीएच मोड के थ्रू इसपे एजुकेशन परमिशंस दे देते हैं ओके सो एलएस साइफन एलए नो हमारी जो जेम फाइल है वो एक्सेक्यूट हो सकती है then sudo and then we don't need sudo okay तो अब हमने इसको एक्सेक्यूट किया हुआ है and एक्सेक्यूशन के बाद में इसको the installer required the reboot okay हमें sudo देना पड़ेगा zam okay देन आपको वाई वाई एंड इंस्टॉल डू वांट टू कंटिन्यू वाई एंड 
ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा आपका इंसोलेशन में और आपकी इंसोलेशन जो है रेडी हो जाएगी ओके ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है थिंक अगर हम इस आईपी को यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो हमारा मेन पेज ओपन हो क्या आएगा इफ जैम्प कन्फिगर्ड हो चुका है ओके 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 इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुकी है नेक्स्ट प्रोसेस हो रही है अभी हमको इसको स्टार्ट करना होगा इसकी सर्विसेज को वहाँ पे ओके जैम जो है हमारा सक्सेसफुली फिनिश्ड हो चुका है ना हमारा जो जैम है वो हमारा ओपीटी ओपीटी के अंदर लैम्प के अंदर इंस्टॉल हुआ है दिस इज वन द इंस्टॉलेशन ओके एंड यहाँ से आप सूडो लैम्प एंड स्टार्ट ठीक है जैम पपाचे इज ऑलरेडी रनिंग तो हमें इस मशीन पे कुछ पोर्ट एट्टी की एंड पॉइंट कन्फिग्रेशन करनी पड़ेंगी कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स हमें ऑन करने पड़ेंगे तो चेंज सिक्योरिटी ग्रुप हमको बर्ड प्रेस स्ट्रैगिंग सर्वर बी पी सी सिक्योरिटी ग्रुप लास्ट वीक ओके 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 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप्स रीच्ड ओके सो मैंने एक बर्ड प्रेस के जो सिक्योरिटी ग्रुप चेक किया है दैट मींस कि हम पोर्ट 80 पे इसको एक्सेस कर सकते हैं नाउ देखिए पोर्ट 80 पे एक्सेस होने लगा पोर्ट एटी पे एक्सेस होने के बाद में ये एक जैम की प्रॉब्लम है एक्सेस फॉर ओके तो इस प्रॉब्लम को हमें किस तरह से सॉल्व करना है देखते हैं तो इसके लिए हमें कन्फिगेशन फाइल में जो जैम की कन्फिगेशन फाइल है उसमें चेंज करना होगा तो हमें सबसे पहले जो हम लैम्प के फोल्डर में राइट नाउ हम जो है लैम्प के फोल्डर में हैं ओके तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पर सी वीडी के बाद ई टी के अंदर जाना पड़ेगा हमें ई के अंदर एल एस के अंदर हमें जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा सी डी एक्स्ट्रा देन यहाँ पे हमारी फाइल है एस टी टी पी डी चैम्प कन्फिगेशन हमें इसको एडिट करना पड़ेगा तो लिनिक्स में हम वी आई एडिटर यूज़ करते हैं एस टी टी पी जैम कॉन्फिगेशन ओके and this allow from हमने इस फाइल को सीडो करके ओपन नहीं किया है देन तो मैं सीडो वी आई एम एस टी टी पी डी आई फोन जैम डॉट कॉम आई अलाउ from all this one and save it cd dot dot cd dot dot lamp mein aa gaye hum alas hum lamp ko fir se start kar lete hain ek baar to zero slash dot slash uh, slash l lamp start स्टार्ट सॉरी रीस्टार्ट ओके 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 सो दिस वन एंड इंग्लिश एंड नाउ वी कैन एक्सेस द जैम्प फ्रॉम हियर ओके 
अगर आपको कोई भी वेबसाइट होस्ट करनी है या फिर कोई भी वेबसाइट्स रखनी है देन यू कैन पुट ऑल द वेबसाइट्स हियर एस टी टॉक्स एल एस ओके तो आप यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल है इसको हटा के आगे की सारी फाइल हटा के और दूसरी अपनी फाइल्स रख सकते हो तो वो डायरेक्टली इस आई पे एक्सेस हो जाएंगे अगर आप नंबर ऑफ वेबसाइट्स होस्ट करना चाहते हो यहाँ से देन आपको नंबर ऑफ फोल्डर्स बना के उनको यहाँ पे एक आपको डी एन एस सर्वर कन्फिगर करना पड़ेगा देन आपको नंबर ऑफ वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी एन एस सर्वर कन्फिगेशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द वेब होस्टिंग्स आप यहाँ से पी एच पी माई एडमिन भी यूज़ कर सकते हो डेटा बेस यूज़ कर सकते हो डेटा बेस बना सकते हो कोई भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो बट प्रेस वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो यहाँ पे ओके एंड इफ मेरे को कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है फाइल ट्रांसफ़र करनी है देन मैं किस तरह से फाइल ट्रांसफ़र करूँगा किस तरह से फाइल्स अपलोड करूँगा आइए वो देख लेते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है अपने सी एम डी कमांड की हमें एक और सॉफ्टवेयर होता है पी एस सी पी मैंने डाउनलोड किया हुआ है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा पी एस सी पी तो पी एस सी पी कमांड आपको यूज करनी पड़ेगी तो पी एस सी पी मेरा पी एस सी पी टूल आपको यूज करना पड़ेगा सॉरी तो सबसे पहले मेरे को उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे पी एस सी पी पड़ा हुआ है तो दिस वन ओ सॉरी डी आई आर यहाँ पे पी एस सी पी आ गया पी एस सी पी डॉट एक्स सी हाईफन आई हाईफन आई के बाद में हमें देना है पी पी के फाइल का पाथ दैन पी पी के फाइल पी पी के फाइल का पाथ दे देते हैं दिस वन एंड दिस वन पी पी के फाइल तो हम पी पी के फाइल का पाथ दे देते हैं दैन दैन हमें यहाँ पे वो फाइल रखनी है जो फाइल हमें सेंड करनी है तो हम एक फाइल ले लेते हैं इंडेक्स फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और आप डायरेक्टली फाइल का पाथ लिख सकते हैं देन ओबंतु एट द रेट हमारा पब्लिक टी एन एस नेम और पब्लिक आई पी अगर आपने इलास्टिक आई पी ले रखा है देन आप आई पी दे सकते हो अदरवाइज आपको पब्लिक डी एन एस देना है पब्लिक डी एन एस कोलन सुलेस होम स्लैस ओबंतु दिस इज माई प्रजेंट मई माई यूजर डायरेक्टरी तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपनी फाइल्स को राइट कर सकता हूँ अदरवाइज एस टी टी डॉक्स में अगर आपको डायरेक्टली ओ पी टी में रखना है दैन आपको जो है सो दिस इज देखिए पी एच पी फाइल यहाँ पर आ चुकी है पहले यहाँ पर पी एच पी फाइल नहीं थी तो ये जो है अभी अभी वहाँ पे आई है ओके इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइव जुलाई दिस इज द टूडे आज की डेट की है तो पाँच जुलाई और बंतु ने सेंड की है ठीक है तो इस तरह से हम यहाँ से फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे फाइल्स रख सकते हैं अगर आप कमांड लाइन पे इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है आपको एक जी इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है यू कैन कन्फिगर द एफ टी पी सर्व हीयर एंड यू कैन यूज़ द फाइल जिला इसके अलावा भी एक टूल है हमारे पास जो कि यूज़ किया जा सकता है विन एस सी पी ये भी हमें फाइल ट्रांसफ़र करने की परमिशन प्रोवाइड करता है तो होस्ट नेम होस्ट नेम इज़ दब्लिक टी एन एस नेम तो उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पब्लिक टी एन एस द यूज़र नेम इज ओबंतु पासवर्ड हमारे पास है नहीं दैन हम जाएंगे एडवांस सेटिंग्स में एडवांस सेटिंग्स ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन में हम पी पी के फाइल को यहाँ पे ओके लॉग इन सर्चिंग फॉर द होस कनेक्टिंग फॉर द होस ऑथेंटिकेशन यूजिंग 
स्टार्ट सेशन रिटमोटिंग ओके तो देखिए ये स्लैश ओवन टू फाइल पे यहाँ पे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ओके डिलीट हो गया यहाँ पे फिर से हम चेक कर लेते हैं एल एस देखिए यहाँ से फाइल चलेगी अगर यहाँ पे हम कोई फाइल डालना चाहते तो हम तो कोई फाइल डाल सकते हैं सो so, इस तरह से हम यहाँ पे अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं एंड देन उन्हें अपने वेब होस्टिंग डायरेक्टरीज में रख के उनको होस्ट करा सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कंफिगर वेब होस्टिंग सर्वर और हाउ टू कंफिगर जेम फॉर लिनिक्स सर्वर्स ऑन ए डब्ल्यू एस and how to upload the web files on a aws virtual machine of linux so thanks thanks for watching my videos bye bye take care milte hain next video mein with new topic and agar aapko mere videos achhi lag rahi hain then you can subscribe me and share my videos with your friends bye bye